next video, tuturuan ko po kayo kung paano bigasin ang pinaka-common na article na ito. Usahay, ato ni siyang i-pronounce as the. Usahay po nangyayon po taong the. So, unsa man gud ang timailhan nga ingon ana ang ato ang pag-pronounce. Champa-champa lang ba? Kung aksidente niyo po napindot ang channel na ito, maraming maraming salamat po at hindi po kayo magsisisi. In this video, atong hisgutan sa tamayon nga V or the. Hello, hello and welcome back to my channel. It's me again, Teacher Malu. Your jolly online teacher in English. Kung bago ka palang sa channel na ito, I am inviting you to please click the subscribe button at click nyo na rin ang notification bell para updated po mo kung natay bago nga mga uploads and let me guide you in your English journey and together, let us explore and discover the jolly world of English only here on Online Learning with Teacher Malu. May dalawang paraan po kung paano po natin i-pronounce ang determiner na ito. Yung isa pong pronunciation sounds like the, rhymes with da. And the other sound like the, so nag-rhyme po siya sa word na free. Ang pronunciation po ng salitang ito ay nagdidepende po yan sa kasunod na tunog sa salitang ito. So when the word after the begins with a consonant sound, people usually use the. So bakit po usually? So yan din po yung pag-usapan natin. So when the word after the begins with a vowel sound, yun po ay bibigasin natin na the. So, meron po tayong mga halimbawa para mas maintindihan po ninyo ang ating pinag-uusapan ngayon. May tatlong rules po kung paano natin bibigasin ang V sound. But before we proceed, daklitan sa nato on how to pronounce the V sound. Kaya naapag iuban nga maglisod on how to produce the V sound. So, I know na mahirap po itong bigkasin pero kailangan po nating matutunan on how to produce the sound. So, kung maproduce mo og sound, ayaw pa ka yung dila. So, wag niyo po yung wag niyo pong kagatin yung mga dila ninyo kasi magdudugo po yan. So, make sure your tongue touches your upper teeth. So, nakatouch lang po siya. Hindi po siya kinakagat. So, Okay, your, your tongue touches your upper teeth. So, light touch lang po siya. And then, yung pag-produce po ng TH sound, may vibration po siya. So, naa siya vibration sa hangin. Okay? Mag-proceed ta sa V. So, naa po siya yung mga rules on how to produce the V. So everybody say V. So say V before a vowel sound. Yung sa elementary pa tayo. A, E, E, O, U. Okay. Yun po yung mga vowels natin lang. Huwag po natin kakalimutan. May lima po tayong vowel sound sa ating alpabito. So example, the ant. So it's not the aunt. It's the ant. The odor. So Bear in mind ha, sound po, hindi po letter. Since you're going to connect the words, for example, di ba yung the ant? Dalawang words yan, the at saka ant. Huwag niyo pong sabihin na the ant, but do not stop. So you're going to connect the words, the end. It's not the end, the end. Okay? Pangatlo is add a short y sound. For example, Yung V and V and. Mag-add lang po tayo ng Y sound. Dapat pala hindi ka magsa-stop. Dapat connect yung pagbigas po ninyo. Punta naman tayo sa the sound. Kasin po natin yan as the before a consonant 
sound. So, so halimbawa yung b, b. S, s, k, k. Example, the sand. So, hindi po siya the sand. Next is the zoo. The chair. The joker. So, hindi po siya the joker, the chair, the zoo. That is the zoo, the chair, the joker, the moon, the knife. The word sound ay napaka-importante po niyan. Bakit? So, ato po ng bantayan tungod kay naapoy mga vowels nga nagsugod with consonant sound. So, may mga vowels po na yung unang sound po niya ay consonant po na sound. At may mga consonant din naman po na nagsisimula sa Vowel sound. Gaya na lang nito. Ang word na ito. Ito ay umbrella. So, the umbrella. Hindi naman kasi siya y. Umbrella. The umbrella. The umbrella. At ito. Unicorn. Y. Y. Unicorn. So, even though nagsisimula po siya sa vowel na y. You, pero yung sound po niya ay y, y, unicorn, y, unicorn, y, y, unicorn. So that is a consonant. Hindi po siya the unicorn, but the unicorn, the unicorn. It's the umbrella, the unicorn. Y, y, university. So that is the university. Hindi po siya the university. One. Hindi po siya the one. Because yung one po, kung titingnan natin, yes, nagsisimula po siya sa letter O na vowel, but again and again, yung pinag-usapan po natin dito ay sound. So, yung one, yung first sound po niya ay consonant. Wa, wa, one. So, dito po tayo sa kasunod, yung hour. Again, yung hour po is, yung hour is silent H. Sound po niya is O, uh, O, uh, hour. So, it's vowel sound. So, consonant po yung una po niyang letra, but again, we are talking about sound here. Hindi po siya alphabet. So, hour. So, the hour. The umbrella, the hour, the unicorn, the university, the one. And then, kadalasan po yung the king. Diba, Christ, may, may para na Christ the king. So, hindi po siya Christ the king. Kasi yung k, yung k, is diba, consonant sound yan. So, hindi po siya Christ the king. But, Christ the king, the King, k -k the king. Po is yung x-ray. Yung x-ray po, yung first sound po niya is eh, eh. So, eh. Vowel sound. So, do not be confused po ha. Ang pinag-usapan po natin dito ay yung tunog. Hindi po yung alpabeto. So, eh, x-ray. So, the x-ray. Xerox machine. Hindi po siya the Xerox machine, pero the Xerox machine. Para mas madali po ninyong maintindihan, may mga halimbawa po tayo dito. First, the traffic is terrible in the evening. I love the outdoors in the summertime. The eyes are windows to the soul. You are the only person who knows the truth. I don't have the answer to the question. This is the end of the vlog.